Halo warga gaming semua, kembali lagi bersama saya Resta dalam segmen Menggapai Mimpi dari JPL TV. Menggapai mimpi adalah langkah-langkah atau kiat-kiat agar kamu bisa menjadi atlet e-sport profesional. So, welcome to the Menggapai Mimpi. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara agar kamu bisa masuk tim e-sport profesional divisi Mobile Legend. Video ini didasari oleh Open Recruitment yang pernah dibuat oleh RRT Sena yang pernah membuat tim Open Recruitment untuk bermain di MDL atau kasta kedua dari turnamen Mobile Legend. Jadi video ini pas untuk kamu yang ingin mendaftar ke divisi Mobile Legend dari tim e-sport profesional. Yang pertama adalah masalah rank. Rank minimum yang harus dicapai adalah Mythical Glory 1500 plus plus. Tapi minimal rank ini harus tercapai pada saat season terbaru. Jadi misalnya seperti ini, kamu pernah mencapai rank Mythical Glory 1500 ke atas pada season 15, 14, 16 ataupun season-season sebelumnya. Tapi pada season ini kamu belum pernah mencapai rank tersebut, maka kamu tidak bisa mendaftar ke sebuah tim e-sport. Tapi jika kamu saat ini mencapai rank Mythical Glory 1500 ke atas pada season 17 ini, kamu dipastikan bisa mendaftar ke tim tersebut Walaupun pada season sebelumnya Kamu belum pernah mendapatkan Rank Mythical Glory 1500 ke atas Tapi kalau di season terbaru sudah pernah Atau sedang dalam rank tersebut Kamu bisa mendaftar Walaupun pada season sebelumnya Kamu belum pernah mencapai rank tersebut Yang terpenting adalah Kamu mencapai rank Mythical Glory pada season terbaru Walaupun sebelumnya kamu hanya mencapai epic mungkin atau legend yang penting kamu sudah mendapatkan rank tersebut. Tapi pastikan kamu mendapat rank tersebut dari hasil kerja keras kamu sendiri, dari hasil kamu bermain sendiri, tidak menggunakan joki ataupun menggunakan cheat. Kalau bisa kamu membentuk sebuah tim untuk melakukan push rank mencapai rank tersebut. Nah, jadi buat kamu yang ingin tahu bagaimana cara membuat chemistry dalam sebuah tim e-sport, silahkan klik tombol i di atas sini. Yang kedua adalah win rate. Win rate yang harus dicapai adalah 75% ke atas. Jadi, maksudnya begini, kamu ditentukan dulu memilih role apa untuk mendaftarkan tim e-sport. Misalnya ada role tank, marksman, carry, ataupun support, dan lain-lain. Misalnya kamu mengambil role tank, kamu minimal dari sebuah hero tank menguasai 5 hero yang win rate-nya di atas 75%. Misal kamu mengambil hero Atlas, Kufra, Akai, Grob, ataupun Kaja, pastikan hero-hero tersebut di atas 75%. Jadi buat kamu yang belum bisa mencapai win rate 75%, pastikan kamu mencapai win rate tersebut dengan memenangkan sebuah pertandingan. Kamu bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan cara bermain di klasik ataupun juga bermain di rank. Jadi buat kamu yang win rate-nya masih di bawah 75%, bisa menaikkannya dari sekarang. Bagaimana cara menaikkannya? Ya bisa bermain di klasik ataupun mode ranked. Kamu juga bisa bermain solo ranked karena kabarnya di updatean terbaru nanti, pihak Muntun akan menguntungkan para pemain mode solo rank. Jadi buat kamu yang ingin tahu kabarnya lebih lanjut, silahkan klik tombol i di atas sini. Yang ketiga adalah kamu berpengalaman mengikuti sebuah event turnamen. Jadi pastikan sebelum kamu mendaftar ke tim-tim yang besar, kamu sudah pernah mengikuti sebuah event turnamen Mobile Legend Dan pastikan kamu minimal pernah menjadi juara tiga atau juga menjadi MVP atau pemain terbaik dari sebuah turnamen. Jadi buat kamu yang belum pernah mengikuti turnamen, yuk cari turnamen dulu mulai sekarang karena lumayan juga untuk menambah jam terbang dan juga pengalaman sekaligus bisa mengasah mental. Jadi pastikan kamu mulai sekarang mencari turnamen dan juga mengasah bakat kamu dalam sebuah event e-sport karena sesungguhnya e-sport itu adalah sebuah pertandingan yang dimainkan secara langsung bukan hanya bermain dalam mode rank saja atau juga kamu bisa follow instagram JPL karena para tim kreatif dari JPL sering membuat event-event e-sport berkualitas dan yang terakhir kamu harus bisa mengikuti seleksi secara langsung karena nantinya seluruh pendaftar dari open recruitment tersebut akan diseleksi secara langsung, entah itu dibuatkan room khusus ataupun dipanggil ke GH yang sudah disiapkan oleh tim yang merekrut tersebut jadi pastikan kamu sudah siap mental dalam seleksi secara langsung tersebut jadi kamu sebelumnya harus menyiapkan mental kesehatan kamu jika nanti dipanggil untuk mengikuti secara langsung
Oke cukup sekian dulu video kali ini Kami doakan supaya kamu bisa menjadi atlet e-sport profesional suatu saat nanti. Minggu depan kita akan kembali di segmen menggapai mimpi ini dengan kiat-kiat atau cara-cara agar kamu bisa menjadi atlet e-sport profesional. Jadi pastikan kamu subscribe channel JPL TV untuk tidak ketinggalan langkah-langkah atau kiat-kiat agar bisa menjadi atlet e-sport profesional. Dan jangan lupa follow Instagram JPL untuk terus mengetahui update apa saja yang terjadi di industri e-sport. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share ke teman-teman kamu. Saya Andresta mewakili seluruh kerabat kerja JPL TV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam Sport Indonesia, sampai jumpa minggu depan.